السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الإخوان فإن ربكم حي كريم يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الجيل ومحي الدين اسمي وأعلامي على رؤس الجبال وأبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين كمالي مرادي 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 شيخ محي الدين مرادي أبي بن رايا نمرا جاي ما هي ترتم إي غوردن جوبلي ولا جنرال كنبينر Planning Board Chairman, nama kita Sekretari Jawa Sabah nak pernah Sekretari Mari Luar Alam Maya, bukan pada Syed Zainul Labidin untuk kaya tanggul karena bom, bukan pada Kolumbadi Syedi Ustaz Abu Gul, ini peribadi Ustaz Abu Gul, aduhulah stage ini luar negara kan. Pandi dan Mar, Priya Pada Muta Ilmi Mingal Suhut Kar. Allahu Akbar, Muda Saras Kabul Cihuma Ragat. Allahu Akbar, Muda Saras Sigiri Kumar Ragat. 
നമ്മുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും എല്ലാം അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ നിലയ്ക്ക് വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഉന്നരായുലമയുടെ മദത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല സ്ഥാപനത്തിന് അൻപതാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഈ അൻപതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ജനമനസ്സുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി മഹാനായ നൂറുൽ വിലമ വഫാത്തായ രാത്രിയും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തറച ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലൈവിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ വലിയരായ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ പോയ മഹാനായ നൂറുൽ വിലമയുടെ പേര് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറയാൻ കഴിയാത്ത മുഹിബ്ബീങ്ങളുണ്ട് ജാമ്യാസേജക്ക് സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതൊന്നും വിഷയല്ല സ്ഥാപനം എം എ ഉസ്താദിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും പുനരായ അർത്ഥങ്ങളും അവിടുത്തെ ഹാദിമായി ഞാനും സൗദി അറബിയിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോ അലഹമില്ല പണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സുൽത്താൻ വലിമ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൗദി അത് സൈദ്യക്കുള്ളതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിന്റെ പര്യടത്തിനിടയിൽ വല്ലാത്ത സ്വീകരണം നൽകുകയും ജാമിയാ സാഹിദിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിൽ അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെയും വലിയ പറക്കത്തും വലിയ സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ ആമിയും പറയണം നിങ്ങൾ ആമിയും പറയാൻ ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നതാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം ബിസിനസിൽ വലിയ പുരോഗതി നീ നൽകണം കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നസിഹത്ത് സിൽസലയുടെ തുടക്കമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചെയ്തിട്ട് പിരിയാ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാലിഫായ റബ്ബിനെ കടുക്കലല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ആത്മീയത കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രതിഷേധ റാലികളും നടക്കുന്നവരും നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാണക്കാട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാരിയത്ത് സ്വരാത്ത് ചെല്ലണം മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പല അധികൃതികൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ ആത്മീയത കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കലാ 
അത്തരം ആത്മീയത കൈമുതലാകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ മഷായിഹന്മാർ ആ മഷായിഹന്മാർ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് ആ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച മാതൃക വഴി മൃഗപ്പെടുത്ത് ജീവിക്കലാണ് വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ആ നിരക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് ലവിയിലൂടെ വേദ കേൾക്കുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നാണ് വന്യരായ സീതവർഗൾ മക്കയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ജില്ലയിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ജില്ലയിലെ പരിപാടി ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരെല്ലാം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ജിദ്ദയിലെ പ്രസംഗത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മളൊക്കെ സമരഗോധയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ ആരെങ്കിലും ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ ഹിസ്ബുൽ നസർ ആരെങ്കിലും ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുമ്പോ ആരും ചെല്ലിയതായി കാണുന്നില്ല ഇതായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വേദനകൾക്കുള്ളവരൊക്കെയും പറയുന്നു മഹത്വക്കളായ മസായഹന്മാരെ മൃഗപ്പിടിച്ച് അവര് പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി അവര് പഠിപ്പിച്ച ഹിസ്ബുകൾ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യലാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അള്ളാഹു ഇന്ത്യൻ ജനതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷേഖ് ജീലാലി തങ്ങളെ മാസം നമ്മുടെ മാറ്റുക്കളായ മുഴുവനും മരണത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസം ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു രാത്രി എട്ട് നാൽപ്പതിന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത മാസമാണ് ഈ മാസം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ നേതൃത്വമാകുന്ന സേപ്പനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് വന്യരായ നൂറുമയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ വന്യരായ ഷൈഫുന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എനിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മരിച്ചാൽ കിട്ടൂലല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ശ്രമിച്ച ബുധനാഴ്ച ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ശ്രമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ പറക്കുന്നു ജമാദ് പോലെ പറക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മസായഹന്മാരും വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായി രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് എന്റെ മസായിഹന്മാരൊക്കെയും മരണപ്പെട്ടത് എനിക്കും മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആദിമാരി മാസം ഉറപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നാണ് കാരണം 
ും <laughs> അങ്ങനെ പോയി ബഗ്ദാദിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്നാലെ അങ്ങ് നടത്തം തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു എന്റെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്നത് ശരി പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതെന്താ എന്റെ നിബന്ധന പാലിക്കണോ എനിക്കൊരു വിഷയത്തിലും ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ നിബന്ധന ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അബ്ദുസ്സല്ലാഹു സബ്ഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുകൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ബഗ്ദാദിന്റെ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ഒരു മരം കാണുന്നു ആ മരച്ചുവട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീലാനി തങ്ങളോട് പറയാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ വരട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ വരട്ടെ ഇരുത്തം മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്ന അതുവരെ മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു മൂന്ന് വർഷക്കാലം മരത്തിന്റെ ഇരകൾ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയി ആരാ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതാ രണ്ടാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും വന്നു അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ വർഷം വന്ന് അരാ പിന്നീട് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തുടക്കം തന്നെ മഹത്വങ്ങളെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി അങ്ങനെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വളർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ദിവസം ഓരിപ്പിടിച്ച് നാൽപ്പതിലധികം കൊല്ലം ദിവസം നടത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ കാര്യം ലോകത്തു മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുകയാ ജനങ്ങൾ <laughs> ജീവിക്കുന്ന <laughs> <laughs> 
അവരെന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത് നൂറോളം പണ്ഡിതന്മാര് സമ്മേളിക്കുകയാ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് നൂറാളും നൂറ് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൽ കാദിർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കാദിർ ഒക്കെ വലിച്ചെറിയാം എന്ന തീരുമാനത്തോടെ ബഹുദാദിലെ നൂറോളം വരുന്ന വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ കാദിർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോവുകയാണ് അവർ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം നൂറ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹബീബുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഫാത്തുറഖാ റഅസഹു തലയെ താഴ്ത്തിയിടുകയാ തലയെ താഴ്ത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണങ്ങനെ ചിമ്മി പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി മേൽ പോട്ട് ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നൂറോളം ജനങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാ ഇതൊക്കെ മഹാനായ നൂറുള്ളമ എം എ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയ അൽ അഖ്താബുൽ അർബ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും അൽ ഔസുല്ലാഹു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഈ നൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് അവർ വിലപിടിക്കുകയാണ് അവർ പൊട്ടിക്കരയാൻ അവർ വസ്ത്രം കീറുകയാൻ കുട്ടികൾ തികച്ച് വലിക്കുകയാണ് പോലെയാണ് ഈ രംഗമൊക്കെ ശേഖ് ഞങ്ങള് കണ്ടപ്പോ മഹാനവരുകൾ വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രല്ല മഹാനവർ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയോട് പറയാണ് മോനെ നിന്റെ ചോദ്യം ഇന്നതാണ് മറുപടി ഇന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളോട് പറയുന്നു നിന്റെ ചോദ്യം ഇന്നതാണ് മറുപടി ഇന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളോട് പറയുന്നു ചോദ്യം ഇന്നതാണ് മറുപടി ഇന്നതാണ് ചോദ്യവും മറുപടിയും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരും മഹാനവരെ കാൽ കീഴിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് മഹാനവരുടെ നേതൃത്വ പദവിയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാര് പരീക്ഷിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് ജിന്നുകൾ പരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ സർപ്പം സദസ്സിൽ വീണ് പരീക്ഷണം നടത്തി എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സ്ഥാനത്തിലെത്തിയ മഹാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ മാസത്തില് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മഹാനായ ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിൽ മഹാനായ ഷേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞ ചില വസീയത്തുകളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രവർത്തകൻ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് ആലിമീങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണക്കാർ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് എം എ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എം എ ഉസ്താദിന്റെ തൊണ്ണൂറിലധികം വർഷം ജീവിച്ച ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ പടമാ നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് എം എ ഉസ്താദിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമുക്ക് വലിയ പാഠമാണ് എം എ ഉസ്താദ് വലിയ പാഠമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പറയട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നായിരുന്നു സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ ഒരു നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ അഭിമാനത്തോടെ പറയല്ല ഇവിടെ കണ്ടില്ല നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരും ാരും ഇവിടെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതമാണ് എത്ര വർഷക്കാലം സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ സൂക്ഷ്മതയുടെ നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും വലിയ സൂക്ഷ്മത ഉള്ളവരാകണം സൂക്ഷ്മത കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത കൈമുതലാക്കി ജീവിക്കണമെങ്കിലോ അയ്യായി 
മനുഷ്യൻ സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിക്കുന്നവനാകണമെങ്കിലോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്തോളം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവനൊരു സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സൂക്ഷ്മത ജീവിതത്തിൽ കൈമുലത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വറയുടെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളായി മാറണമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ശേഷീലാനി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൽ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാകണം മഹാന്മാര് ജീവിച്ചത് പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അതിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം താജുകളിമേൽ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മഹത്വക്കളായ അരിവീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ പകത്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും അതേ ലൈവിലൂടെ വേദ നടത്തുന്നവരും എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ മഹാനായ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മര ഉണ്ടാകണം ആ സൂക്ഷ്മര ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട വിഷയം നമ്മളെ നാവിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം നാവ് വലിയ ഡേഞ്ചറാണ് നമ്മളെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം മനിൽ ദീപത്തി ദീപത്തിനെ തുറച്ച് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാലേ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ദീപത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആരെയും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരാകുന്ന മുത്തലിമീകളോടും പറയുന്നു നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചോ തിരിക്കാതെയോ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം താജുലമയും നൂറുലമയും ശിഷ്യന്മാരാണ് നമ്മള് ആ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന നമ്മള് സൂക്ഷ്മര ജീവിതത്തിൽ അതേ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവരാൻ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മര ണമെങ്കിൽ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ ഒരിക്കലും നാക്കിലൂടെ ഒരു ഹറാമും സംസാരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ശേഷിരാനിതങ്ങളെ വസീയത്താണ് ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് മഹാന ശേഷിരാനിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ ദീപത്ത് പറയരുതെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അത് സൂക്ഷിക്കണം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മര വേണോ എന്നാലും ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മഹാനായ ശേഷജീലാലി നമ്മൾ പറയുന്നു രണ്ടാമത് സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതം നയിക്കേ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരാളെയും ചെറുതാക്കി കാണരുത് ഒരാളെയും തരം താഴ്ത്തരുത് ഒരാളെയും നിസ്സാരന്മാരായി കാണരുത് എന്ന് ശേഷിയിലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാനിലല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റൊരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല ഇരുവച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു മഹാനായ വൈസുൽ കർണി തങ്ങളെ ചരിത്രം വൈസുൽ കർണിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാനുള്ള തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അവരെ കൂടാനുള്ള തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ 
سبحانه ويس القدير رضي الله عنه يمن داج كارن لي قرن ناتي كارن لي بكشي عمر الخطاب رضي الله عنه حبيب آيات على قميص ماي أدا يمن لي قرن لي كبوي أنيش كمو ناتي كارك ورال كم ويس القرني برجي ميليا ാണ് <laughs> അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേഷികൾ വിളിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളും കൂടെ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളും കൂടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ വേറെ ചുരണ്ടിയെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയുണ്ട് അവിടെ ഇമാം മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു തആലൻ്റെ കിതാബ് സുഹുദിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണാ ഒരു മാനസിക രോഗി എന്നാ പറയുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടത്തെ അതേ പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു കോയിൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടി രോഗത്തിന്റെ അടയാളമുണ്ട് അടയാളമുണ്ട് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ ചില മഹാന്മാർ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതെ മൃഗങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാണുന്നത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭ്രാന്തനെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എത്ര ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ശേഷ ജീലാലി നിങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതായിരുന്നില്ലേ മഹാനായ നൂറു ഗ്രമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം ഉസ്താദ് ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉസ്താദ് ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരേ തൊഴിലത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ നൂറു പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ശേഖന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് അവരൊക്കെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ ശേഖന്മാരില്ലേ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മളൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മളെ ഭാഗം ചിന്തിക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മളെ ശേഖന്മാര് പോലെ ോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു മുത്താലിം മറ്റൊരു മുത്താലിം നിസ്സാരന്മാരായി കാണരുത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മഹാനായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് <laughs> കൂടെയുള്ള മുത്താലിമികൾ സഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണ്ഡനാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ് അത് വിടായി പോകുമോ പേടിയാകുന്നു അതാ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
ചോദ്യം <laughs> ാണ് പക്ഷേ ലോകത്ത് കടിച്ച പൊട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെറുതായി കണ്ടാൽ പിന്നീട് അതേ വലിയവരായിരിക്കും ഇനിയും പറയണോ ാകട്ടെ <laughs> ീക്ഷണത്തോടെ കടന്ന് ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹു മഹത്വം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരാളും മറ്റൊരാളെ നിസ്സാരമായി കണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല സ്വാഭാവികമാണ് നടത്താറുണ്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇമാം പറയാണ് അരേ മൊത്തത്തിൽ പറയണം അത് ഒരാളെ മനസ്സിൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചീത്ത നാട്ടിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കും സൂചിപ്പിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കും വരൽ ചൂണ്ടാതെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാള് വ്യഭിചാരം ചെയ്താല് ആരോടായിരുന്നു ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ പിന്നെ അതല്ലേ ഇന്നലെ ഇന്ന 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 പെണ്ണ് ഇന്ന 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 വനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുഹാനുദാക്കോരായിരുന്നു വലിയ ചർച്ചയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ റബ്ബിന്റെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണോ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ോനെ പറഞ്ഞോ 
എന്താണ് ഞാൻ ഓർത്തു വേണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദ പലപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട് ആ വേദ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അമരികളൊക്കെ നിലയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചീത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയും പഠിച്ചവരെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിച്ചു പഠിച്ചവരെ തെറ്റിയതാ പേടിക്കണ്ട റസൂദ് എത്ര തെറ്റിയതാലും പേടിക്കണ്ടല്ലോ അഭിവാചനം ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരാളെയും പാടില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ചെറിയ വരുന്ന ചിന്ത വേണം അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്ഷ്മത എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു തീർന്നില്ല അതെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് എനി കേൾക്കണോ സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഉപദേശമാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ വസീയത്താണ് സൂക്ഷ്മതയോട് ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാരാണ് നിന്റെ കണ്ണിന് ഹറാമിനെ തൊട്ട് ചിമ്മണം എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് അതിന്റെ കാരണം വാക്കാണ് നമ്മളെപ്പോഴത്തെ ഇമാനില്ലാത്തവർക്ക് ഹറാമ കാണുമ്പോ അതിലേക്ക് എത്തി നോക്കലല്ലാതെ കണ്ണ് ചിമ്മാൻ കഴിയില്ല അവർ ഹറാമിനെ തൊട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മണം ഈ ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശേഖ് ചീരാനി ഞങ്ങൾ പറയാണ് സൂക്ഷ്മരയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നവരാകണം ചെയ്യട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയണോ രസത്തോടെ <laughs> ചെയ്യാ <laughs> ഇന്നവരെ ഒരു അമലിന്റെ ലജ്ജത്ത് അതിനെ ടേസ്റ്റോടെ ചെയ്തവരായിരുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു തന്ന ആയുസ്കാലത്ത് ഇന്നവരെ ആ ഒരു ലജ്ജത്തോടെ രണ്ട കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ലജ്ജത്തോടെ ഒരു നോമ്പ് ജീവിച്ചു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ അമലിന്റെ ലജ്ജത്ത് ഇല്ല മഹാന്മാരെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോ അത് പറയാനേ അറിയൂ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന ബിരിയാണി വന്നാ പിന്നെ നോട്ടം അള്ളാക്കല്ല ബിരിയാണിക്ക സമയത്ത് മട്ടൻ ബിരിയാണി വന്നാൽ പിന്നെ സുജൂന നോട്ടം ബിരിയാണിക്ക് പോയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ലജ്ജത്തവിടെ നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രജത്ത് പോലും ഈ ഭാഗത്തിരിക്കില്ല മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഏത് രജത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിന്റെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അറിയോ രജം ആ ടേസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന ചുണ്ടിലേക്ക് തട്ടിയപ്പോ ബിരിയാണിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ റമദാൻ കാലത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല സോജി കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കും അതിനെ മധുര നോക്കല് ചുണ്ടിലേക്കാണ് നോക്കല് അല്ല ചുണ്ട് പൊളിക്കും ചുണ്ടിലേക്ക് നാവിലേക്ക് കാരണം 
ഞങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നാവിന് വള്ളം പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ വലിയ വലിയ അമൂറിന്റെ ചുട്ട മീനുകൾ രണ്ടും മൂന്നും കിലോ ഭാരമുള്ള ചുട്ട മീനുകൾ ആരെങ്കിലും സഹോദര ഭക്ഷണം തന്നത് ഒരു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പടച്ചോനെ അവർക്ക് ഇനി പറക്ക് തീകണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയണോ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലദ്ദത്തുണ്ട് ഈ വായിപ്പിലേക്ക് ലദ്ദത്തില്ല എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ് അനുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദുൽ മുന്തിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തന്റെ കിതാബ് തർഹീബ് തർഹീബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതേ കാണാം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അമലിന്റെ ലദ്ദത്ത് പോകാനുള്ള കാരണം ജീവിതത്തിൽ കുറേ ഹറാം കണ്ടതിന്റെ പേരിലാണ് കണ്ണിൽ ഹറാം കാണുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ ഇബാരത്തിന്റെ ലദ്ദത്ത് പോകാനുള്ള കാരണം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ 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 മഹാന്മാര് അവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമിനെ അവര് മാറ്റി വെച്ചപ്പോ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇബാരത്തിലേക്ക് വലിയ രസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശേഖ് ജീലാലി ഞങ്ങൾ പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകണോ നിങ്ങളതാ എല്ലാ ഹറാമിനെ തൊട്ടും കണ്ണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം എനി കണ്ട ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കുകയാ എന്നിട്ട് ശേഖുല്ലി അതേ ജീലാലി ഞങ്ങൾ പറയാണ് നാക്കിലൂടെ സത്യം മാത്രം പറയണം ഒരു വിഷയത്തിലും കളവ് പറയാ ാണെങ്കിലും മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സത്യത്തിന് മാത്രമേ ലോകത്ത് വിജയമുള്ളൂ സത്യമല്ല അല്ലത് മുഴുവനും ലോകത്ത് പരാജയമാ അതുകൊണ്ടാണ് ശേഷ ജീലാനിതങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ വാലുകൾക്കുന്ന മുമ്പിനിങ്ങളുണ്ടോ ലൈവിലൂടെ വാലുകൾക്കുന്നവരുണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവനായാലും ഏറ്റവും വലിയ ഏർപ്പാടില്ലതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിഷയത്തിലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരൊറ്റ വിഷയം നാക്കിലൂടെ സംസാരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ള ചരിത്രം മാസങ്ങളോളം ഒരു ഹരീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉസ്താദിന് ഒരു ശൈസന തേടി പോവുകയല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മഹാനവ ശേഖ് അവറുകള് തന്റെ പോറ്റുന്ന ഒട്ടകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ ദൂരെയുള്ള ആട്ടിനെ പിടിക്കുകയാണ് വെറുതെയോട് ആട്ടിനെ പിടിച്ചാൽ വരൂലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിനെ പിടിച്ചാൽ ൂലല്ലോ മാനവർ തുണി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ 
കാണിച്ചിട്ട് മൃഗത്തിന് അതിനേക്ക് ആഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം കാട്ടിയിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ും <laughs> സമ്പത്ത് <laughs> <laughs> സത്യം മാത്രമല്ല സംസാരിച്ചു പോകരുത് നല്ലത് മാത്രം പറയണം നല്ലത് മാത്രം പറയണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ഷേഖ് ഷീലാലി തങ്ങൾ പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ മേൽമത്രം മനസ്സിൽ ഞാൻ തെരക്കേടില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്ക രണ്ടു വാക്ക് പറയാനറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ച എന്റെ സ്ഥാപനത്തില് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ ഉസ്താദുമാർക്ക് ശബ്ദം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പറയാനല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ വാലും കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് വാല് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ എന്നെ പോലോ തപ്പിട്ടി ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് മിനിങ്ങളെ ഏതൊരു വിഷയമായാലും 
അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാല് അതെ മനസ്സിൽ ഉൽനാട്യം വരൂല മനസ്സിൽ ഒഴിച്ചുണ്ടാവൂല ഞാൻ വലിയവനാണ് തോന്നൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സുഹൃത്തുക്കൾ അതാ ഓരോ ഉപദേശം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയാണ് അരേ മോനെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളാണോ മഹാന്മാര് ജീവിച്ചത് പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണോ നീ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് അള്ളാഹു തര നിനക്ക് തന്ന സമ്പത്തുകൾ ആ സമ്പത്തുകൾ ഹക്കിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ജീനിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വഴിയിലും അതേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജാമ്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അധികം ജനങ്ങളും അറിയുന്നില്ല പുനരായ തങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് സൈജന്റെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ സൈജനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇവിടെ ഏഴായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് സൈനികൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം ഒപ്പിക ചെലവുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ സുഹാനല്ലാ ഇനി ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണോ കണ്ടപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണം അതൊന്നും വേസ്റ്റായി പോകുന്നില്ല ഒന്നും വെറുതെ ആയി പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും പാത്തിരിന്നു വേണ്ടി അന്ന പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വഴിയിലേക്ക് നിന്റെ സമ്പത്തിന് ഈ ചെലവഴിക്കാനേ പാടില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ 
സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ജീവിലാലി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിന്റെ മോതിരനെ ഹക്കിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വഴിയിലും ഈ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നിന്റെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അവസാനമായി ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങൾ പറയാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ വലിയവനാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ കിബിറ് വരാൻ പാടില്ല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷ്മതയുടെ ജീവിതമുള്ളവർ ചിന്തിക്കണം വളരെ ലാളിത്യത്തിന്റെ വിനയത്തിന്റെ ജീവിതമാകണം കണ്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അവിടുത്തെ ജീവിതം എത്ര വിനയത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു എത്ര ലാളിത്യത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ജീവിതം നമുക്ക് വലിയ മാതൃകമാണ് വലിയ പാഠമാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആക്രമാകുന്ന വീട് ലഭിക്കുന്നവരാരാണ് ജീവിക്കുന്നവരാരാണ് അവർ അവർ നാളെ സ്വർഗം കിട്ടൂല അത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേ മനസ്സിൽ വലിയവനാണെന്ന തോന്നല് വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുകയാണ് അരാവസാനം പറയട്ടെ ശേഖരിതങ്ങൾ പറയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ സമയത്തിൽ തന്നെ കൃത്യനിഷ്ഠത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ായി ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ചെയ്യട്ടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയം അവിടെ വീട്ടിൽ ഉസ്താദ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടുത്തെ പറക്കുന്നത് 
ാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കുന്നു അവസാനമായി ശ്രീഷജിരാണി തങ്ങൾ അരാ പറയുന്ന വസീയത്തെന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതകാലത്തിലേക്ക് <laughs> സുഹൃത്തുക്കളെ പരമ്പരാഗതമായി പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് ജമാത്ത് അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാകണോ ഒരു വിഷയത്തിലും മഹാവിശത്തിൽ കടന്നു പോകരുത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിലും ലോകത്തിന്റെ മുക്ക് മൂലയിൽ നിന്നിട്ട് ോട് പറയാണ് محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل سورتكلي ഇങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണ് ആ വിളിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ സുന്നികളല്ലാത്ത വിദേഹത്തുകാർ അവര് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കൽ ശീർക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അറിയാതെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഇതായത്ത് കൽക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിടിക്കണമെന്ന് മഹത്വക്കൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ 
ദമാമ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാകും വലിയ വർക്ക് തീയേറ്റ് വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷണം ആദ്യം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാത്രി പോയി അവിടെ ജിദ്ദയിൽ ഇറങ്ങി ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഏർ ദമാമ യാതിരക്ക് വരുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണം വെച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനിന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ അല്ല തോഫി കൊടുത്ത മഹാന്മാരെ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുനുമൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ും ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബുൽ ഹസൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയട്ടെ വലിയ നേതാവായി അറിയപ്പെട്ട ദുരീഹത്തിന്റെ മഹാനാട് നല്ല വലിയ പദവി കൊടുത്ത മഹാനാട് ആ മഹാനായ ോട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വരണം അപ്പോഴാണ് ഖാദിബ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്തിനാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശൈലിതങ്ങൾ പറയാണ് മോനേ പോകുന്ന സമയത്ത് മിസ്രിലേക്ക് എത്തിയാൽ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുണ്ട് അവിടെ നീ ഒരു അത്ഭുതം കാണാനുണ്ട് അവിടത്തേക്കാണ് കുട്ടി വികാസുകളും കമീസുകളും കൽപ്പൂരവും അവിടത്തേക്കാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മിസ്രിലെ ഹുമൈസുറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ അവിടെ നീ പലതും കാണാനുണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന സമയം എത്തിയപ്പോലും അവിടെ മിസ്രിലെ ഹുമൈസിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 
അവിടെ എത്തിയപ്പോ വാഹനം ഇറങ്ങി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് രണ്ടിന്റെ അവസാന തറക്കാഴത്തിന്റെ സുജൂതില് മഹാനവരകള് സുജൂതിൽ കടന്ന് അവിടെ മരിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അബുല്ലത്തിനിഷാദുരിത്തങ്ങളെ അതാ കബറടക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സുജൂതിൽ വീണ് സുജൂതിൽ കടന്നു മരിച്ച മഹാനാൻ മരണം യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ട മഹാനാൻ ആ വലിയ മഹാനായ അബുല്ലാദുരിത്തങ്ങള് എപ്പോഴും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന രോസീയത്തുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയവരോടും എല്ലാവരോടും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടും ാണ് <laughs> പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ുംങ്ങൾ <laughs> പറഞ്ഞു <laughs> ചെയ്യട്ടെ <laughs> ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതെ ചെറിയ പനി വിളിച്ചിട്ട് ശബ്ദം നന്നാകുന്നില്ല അതെ ചെറിയ പനി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളും രണ്ടു ദിവസം വലിയ പനി വിളിച്ച് ക്ഷീണിതരായി നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു ഹാപ്പിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ വലിയ പാഠമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ യാത്ര വലിയ അനുഭവമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എമ്മെ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ മുഹിപ്പിങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ദമാമിലൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞങ്ങള് ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളി വലിയ മീന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തോ ആ എന്തോ കാരണവശാല് എം എ ഉസ്താദിന്റെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഈ മുതലാളി മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു തൊട്ടു മുമ്പിൽ വലിയരായ തങ്ങളിരിക്കുന്നു ഉസ്താദിന്റെ പേരങ്ങ് ഞാൻ പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ സ്നേഹിച്ചൊരു ലോകമുണ്ട് കേട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ അവിടെ പ്രവർത്തകൻ ആ പ്രവർത്തകനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അതെ പേര് കെബീർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചേളാരിക്കാരനാണെന്ന് 
ആ ചടാരിക്കാരനായ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റസിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു മണി സമയത്ത് അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിന് പറയാണ് തങ്ങളെ ഇവിടെ യാതൊരുപാടും കുറെ കുട്ടികളെ കഫാലത്തെ ചെടുക്കണോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ അനുജേഷ്ടിദ്ധയിലാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനിക്ക് എം എ ഉസ്താദിന് അറിയില്ല താജ്മലുമേ അറിയില്ല കാരണം പ്രസ്ഥാനമായി ബന്ധം കുറവാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചറിയാം ഒരു ദിവസം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് കബീറേ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരാളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ അതെ കുട്ടികളെ കപാലത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ കബീർ ഞങ്ങളോട് പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാനതാ താജ്ലുലുമയുടെയും നൂറുലുമയുടെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അതായാള് പറയും ഉസ്താദിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ശൈശിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ ശൈശിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് തങ്ങളെ ഇരുത്തിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉസ്താദ് വലിയ ഉസ്താദിന്റെ തർബിയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ പല ഉസ്താദിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെങ്ങനെ കരയുന്നു എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും സുഭാനന്ദാദിനെ സ്നേഹിച്ചു അതേ ശേഷവും എം എ ഉസ്താദിനെ അവര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഒരു ശൈശന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറക്കലല്ല വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കലല്ല ഭൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി കടക്കലല്ല ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടിമാംഗൾ വെച്ചില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ില്ല <laughs> ഒന്നും മുടങ്ങാതെ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് അതല്ലേ മഹാനായ നൂറിലുമയമയാദ് അവിടെ കറാമത്ത് അത് തന്നെയല്ലേ ഒരൊറ്റ ഈ ഭാഗത്തും മുടങ്ങാതെ ചെയ്തപ്പോ അന്ന വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ജമാത്തിനിത്യമാക്കി നിത്യമായി ചൊല്ലി നിത്യമായി ചൊല്ലി നിത്യമായി ാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അതാ ശൈഫുലന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ ശൈഫുന പറയുന്ന എന്റെ വരള് വേദനയാണ് ഈ വരണെന്ന് വേദന മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തീർക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ വഫാത്തിന്റെ സമയം വരെ കുറെ കിട്ടാവ് എഴുതി തീർത്ത് ഇവിടെ സമ്മാനിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ അരേവിടത്തേക്ക് സമ്മാനിച്ച് ുംപ്പോ 
കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി പോയപ്പോ അവർ കൊടുക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വരാത്തിന്റെ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കി അത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് സ്വരാജ്യമായി ജീവിച്ച വീട്ടിൽ ഒരു മുതാജിനെ വെച്ചിട്ടത് നടത്തി അവസാനം ഒരല്പസമയം ഉഷാഹതക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ഉഷാഹതക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ മുറാക്കവക്ക് വേണ്ടി ഒരറ്റ കടത്തൻ കടന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ കയ്യിലൊരു എന്റെ കയ്യിലൊരു ഷാരുമാറക്കുണ്ട് ഞാനൊരു പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കണ്ണബന്ധങ്ങളോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്റെ കഫം തുണിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ഈ ശരുമാറക്കിനെ നിശ്ചയിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് സമയം വരുമ്പോ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്റെ കയ്യിൽ ശരുമാറക്കുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ചുറ്റിലത് വെക്കണം എന്റെ നുണ്ണില് വെക്കണം എന്റെ നാവില് വെക്കണം എന്റെ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കണം എന്റെ കമീസിൽ വെക്കണം എന്റെ കഴുത്തിൽ വെക്കണം എന്റെ കീറ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരും എന്റെ നാവിലൂടെ ഇങ്ങനെ അതാ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോ അവിടെ ശരുമാറക്ക് കണ്ടാൽ പിന്നെ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അവരെന്നോട് പിന്നെ ചോദ്യം നടത്തൂല ുപ്പുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ കൈ നീട്ടുന്നു സഹാപത്തിന്റെ കൈ അത് പതിയുന്നു സഹാപത്തിന് ഇങ്ങനെ വരപ്പെടുന്നു മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം തൊടൂല സഹാപത്ത് കെട്ടി പിടിച്ചില്ലേ എന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് ആറാമാകണോ മഹാനായ നൂറുകളും എന്റെ കൂടെ ശരീരവുമായി ബന്ധിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ സംശയമില്ല സ്ഥാപനത്തെ ഇന്നും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളും ബോംബെയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നാല് മണി മൂന്നര മണി കഴിഞ്ഞേറ്റ് നാല് മണിയോളം നിസ്കരിച്ച ൂമിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ 
കണ്ണി നീരൊലിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങള് പറയാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ കരിയുന്നത് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ മക്കളെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ കുറേ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുണ്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ മരണശേഷം അവർ സുഹൃത്തുക്കളെ പൊന്നിലായ തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തോടെ തങ്ങളെ സമ്മതത്തോടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണോ ഞാനൊരു ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ തങ്ങളിരിക്കണം തങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണം അതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സരസിലുള്ള ില്ല ഞാനത് പറയാതെ അവസാനം പറയാതെ എന്റെ വയത് നിർത്താറില്ല അത് മദീനത്ത് പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് മരണം വരെ അത് തുടരാനി തോഫീക്ക ചെയ്യണേ അമ്മാ സുഹൃത്തുക്കളെ അടയാളമാണ് <laughs> ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയാണ് മഹാനായ ഖത്താബ് നീതിയുടെ ഭരണാധികാരിയാ പ്രവർത്തനമാണ് രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാൽ അങ്ങ് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ അന്വേഷിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുകയാ അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു ചച്ചക്കുടിൽ എത്തിപ്പെടുകയാ ആ ചച്ചക്കുടിന്റെ വാതിക്കിലെത്തിയപ്പോ വീട്ടിനുള്ളിൽ വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ വസ്ത്രം 
ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അജയ്യരായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുട്ബോൾ തങ്ങൾ വനരായ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അതുപോലെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പെട്ട വനരായ മാണിക്കോത്തുസ്ഥാനങ്ങള് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഓടി നടക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഞാൻ ഒരാളിൽ പേര് വിജയിപ്പിക്കണേ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം ചെറിയ